ஃபைப்ராய்ட்ஸ் நிறைய பேர் இந்த வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் மித் நான் உடைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைட்லேயும் என்னென்னா ஃபைப்ராய்டுனா ஒரு சாதாரண கட்டி அது கேன்சர் ஆகிற வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப 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 குறைவு எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரேர் நம்பர் டூ ஃபைப்ராய்ட்ஸ் யூஸ்வலாக நம்மளுக்கு வ இருக்கிறது எப்படி தெரியும் அப்படின்னா ஒன்று அந்த ஃபைப்ராய்டே வந்து மல்டிப்புளாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரே ஒரு ஃபைப்ராய்ட் ரொம்ப பெருசாக இருக்கலாம் இல்லை குட்டி குட்டி சீட்லிங் ஃபைப்ராய்டும் இருக்கலாம் இதுவே செவைக்கல் ஃபைப்ராய்ட் இல்லை ப்ராட் லெக்மெண்ட் ஃபைப்ராய்ட் அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு ப்ரெக்னன்சி கன்செப்ஷன் ஆக வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஃபைப்ராய்டோட சைஸ் அண்ட் லொக்கேஷன் தெரிஞ்சாதான் அதுக்கான சிம்டம்ஸை நம்ம இப்போ ப்ரெக்னன்சி ஃபைப்ராய்ட்ஸ் ப்ரெக்னன்சியில் இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் வி ஹேட் பேஷன்ஸ் வித் ஈவன் டென் சென்டிமீட்டர் ஃபைப்ராய்ட் கன்சீவிங் நேச்சுரலி டூ சென்டிமீட்டர் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஃபைப்ராய்ட் பின்ன அப்படின்னா ப்ரெக்னன்சியில் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும் இஃப் அட் ஆல் ஆர் ப்ரெக்னன்சி இஸ் காம்ப்ளிகேட்டட் வித் ஃபைப்ராய்ட்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைப்ராய்ட்ஸ் நிறைய பேர் இந்த வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த ஃபைப்ராய்ட்ஸ் யூட்ரைன் ஃபைப்ராய்ட்ஸ்ன்னு ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டில் பார்த்துருப்பீங்க இல்லைனா உங்களோட டாக்டர் அதை அந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணி கேட்டிருப்பீங்க அது வந்து கட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கர்ப்பப்பையில் ஆனால் நிறைய பேர் கட்டின்னு சொன்ன உடனே பயந்துருவாங்க அது வந்து அது கேன்சரா இல்லைனா அது வந்து என்ன கட்டி அது ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்ஸ் உங்கள் மைண்டில் ஓடும் இந்த வீடியோ பதிவு அதை பற்றி தெளிவுபடுத்துறதுக்கு தான் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இன் ஜென்ரல் ப்ரெக்னெண்ட் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இல்லாதவங்களுக்கு ஃபைப்ராய்ட்ஸ்னால என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் வரலாம் அண்ட் அந்த ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருந்து இப்போ டால் அவங்க கன்சீவ் ஆனாங்க அப்படின்னா ப்ரெக்னென்சியில் அதனால் என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் வரலாம் அதுக்கான குவிக் சொல்யூஷன்ஸ் என்னன்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஐ எம் டாக்டர் தீப்தி ஜாமி கன்சல்டன்ட் கைனகாலஜிஸ்ட் அண்ட் ஃபீட்டல் மெடிசன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அட் சென்னை உமன்ஸ் கிளினிக் அண்ட் ஸ்கேன் சென்டர் டி நகர் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மித் நான் உடைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைட்லேயும் என்னென்னா ஃபைப்ராய்ட்ஸ்னா ஒரு சாதாரண கட்டி அது கேன்சர் ஆகிற வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப 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 குறைவு எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரேர் வெரி வெரி ரேர் அது ரொம்ப வயதான காலத்தில் லியோமயோ சார்க்கமான்னு சொல்லுவோம் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்ட் இது சாதாரண கட்டி தான் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ஃபைப்ராய்ட்ஸ் யூஸ்வலாக நம்மளுக்கு இருக்கிறது எப்படி தெரியும் அப்படின்னா ஒன்று அந்த ஃபைப்ராய்டே வந்து மல்டிப்புளாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரே ஒரு ஃபைப்ராய்ட் ரொம்ப பெருசாக இருக்கலாம் இல்லை குட்டி குட்டி சீட்லிங் ஃபைப்ராய்ட்ஸும் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஃபைப்ராய்ட் நம்மளுக்கு வெளியில் தெரியுது அதோட லொக்கேஷனை பொறுத்த இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ அதோட சைஸை பொறுத்த இருக்கு லொக்கேஷன் அப்படின்னா கர்ப்பப்பையோட வாயில் இருக்கா இல்லை கர்ப்பப்பையோட சைஸில் இல்லை நம்மளுக்கு மாத மாதம் மாத விடா வர இடத்துல அதாவது கேவிட்டின்னு சொல்லுவோம் எண்டோமெட்ரியல் கேவிட்டி அந்த கேவிட்டி குள்ள இருக்கா அதுக்கு பேர் சப் மியூக்கஸ் ஃபைப்ராய்ட் அப்படின்னு சொல்லுறது இல்லை அவுட்டர் லேயர் அதாவது கர்ப்பப்பையோட அவுட்டர் மசில் லேயரில் யூட்ரைன் மசில் லேயரில் இருந்தால் இன்ட்ராமியூரல் லேயர்னு சொல்லுவோம் அண்ட் அதுவே அதே ஃபைப்ராய்ட் அவுட்டர் கம்ப்ளீட்லி அவுட்டர் லேயரில் வெளியில் தொங்கிட்டு இருந்து தான் சப் சீரோசல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கெலாம் என்ன சிம்டம்ஸ் வரலாம் இதுவே நான் சப் சீரோசல் சொன்னேன் இல்லையா வெளில தொங்கிட்டு இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் மேக்ஸிமம் போனால் அது ஒரு ஸ்டாக் மாதிரி இருக்கலாம் சப்போஸ் அந்த ஃபைப்ராய்ட் வந்து ட்விஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த பெயின்ஃபுல்லானது சடனாக எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் கூட அது வரலாம் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் டார்ஷன் ஆஃப் தி ஃபைப்ராய்ட் ஸோ தட் ஹேப்பன்ஸ் இன் சப் சீரோசல் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் ரெண்டாவது நான் சொன்னது இன்ட்ரா மியூரல் இன்ட்ரானா இன்சைட் மியூரல்னா அந்த மஸ்குலர் லேயர் இன்ட்ரா மியூரல் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் யூஸ்வலாக என்ன காஸ் பண்ணும் ப்ளீடிங் அதிகமாக இருக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் பெயின்ஃபுல்லாகவும் இருக்கலாம் இது வந்து ப்ரொலாங்ட் பீரியட்ஸ் இது வந்து இன்ட்ரா மியூரல் மூணாவது வெரைட்டி நான் சொன்னது வந்து சப் மியூக்கஸ் மியூக்கஸ் அப்படின்னா அந்த கேவிட்டிக்குள்ளே இருக்கிற ஃபைப்ராய்ட் கேவிட்டீரி ஃபைப்ராய்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஃபைப்ராய்டு இருந்ததுன்னா பீரியட்ஸ் ரொம்பவே பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிகாஸ் அந்த கேவிட்டி தான் மாதம் மாதம் பீரியட்ஸாக ஷெட் ஆகுது ஸோ ஆப்வியஸ்லி யூட்ரஸ் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகி எக்ஸ்பல் ஆகும் போது அங்கே உங்களுக்கு அந்த பீரியட்ஸ் போகிற டைமில் ரொம்பவே ஹெவியாக பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் அண்ட் கிளாத்ஸ் ஆகும் போகலாம் இதுவே செவைக்கல் ஃபைப்ராய்ட் இல்லை ப்ராட் லெக்மெண்ட் ஃபைப்ராய்ட் அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு ப்ரெக்னென்சி கன்செப்ஷன் ஆக வாய்ப்புகள் கொஞ்சம்
if you have completed your family kolandhigala finish paniyaachu delivery la mudinjirthu ungalku symptomatic na and the fibroid naala ungalku heavy bleeding o illa ratha ratha sogum anemia varudha illa na romba painful ah irukka periods apdi na mattum dhan hysterectomy indradhu parindirupom asymptomatic adhaadhu பீரியட்னால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஃபைப்ரோட்னால ப்ராப்ளமே இல்லாதவங்களுக்கு என்ன ஹெவி ரொம்ப பெரிய ஃபைப்ரோட் இருந்தால் கூட அதனால பிரச்சனை இல்லாத போது யூஸ்வலாக ஃபைப்ரோட்ஸுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதில்ல ட்ரீட்மெண்ட் என்னெல்லாம் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஒன் அந்த காஸை நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோன்னா ஹெவி ப்ளீடிங்க்கு மெடிசின்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் நம்ம ஹெவி ப்ளீடிங் இல்லை இப்போ ப்ரெக்னன்சிக்கு நீங்கள் பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வி டூ அ ப்ரொசீஜர் கால் மயோமெக்டமி மயோமெக்டமினா அந்த மயோமாசை தான் மெடிக்கலாக ஃபைப்ராய்டுக்கு பேர் மயோமாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் அந்த மயோமாசை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் மயோமெக்டமின்னு சொல்கிறது ஆனால் இந்த ஃபைப்ராய்ஸ் ஆர் வெரி நோட்டோரியஸ் ஃபார் ரெக்கரன்ஸ் ஸோ சம் சப்போஸ் நம்ம ஒன்ஸ் பண்ணிட்டோம் ரெண்டாவது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரெக்கர் ஆக வாய்ப்புகள் உண்டு மயோமாஸ் அந்த ஃபைப்ராய்ஸ்க்கு மட்டும் ஸோ இப்போ மயோமெக்டமி பண்ணியாச்சு அண்ட் கன்செப்ஷன் அட்லீஸ்ட் ஒரு மினிமம் த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் கன்செப்ஷன் பிளான் பண்ண சொல்லுவோம் அண்ட் அதுவுமே அது ஆல்மோஸ்ட் லைக் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி அது லேப்டாஸ்கோப்பிலையும் பண்ணலாம் இல்லை ஓப்பன்லேயும் பண்ணலாம் மயமெக்டமி ஸ்கார் இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் அ ஹைரஸ் ப்ரெக்னன்சி ஏன்னா அந்த ஸ்கார் ஆல்ரெடி யூட்ரஸில் இருக்குது நம்ம எவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து சிசேரியன் ஸ்கார் அளவுக்கு நம்ம இதுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது உண்டு இப்போது ப்ரெக்னன்சி ஃபைப்ராய்ட்ஸ் ப்ரெக்னன்சியில் இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் வி ஹேட் பேஷன்ஸ் வித் ஈவன் டென் சென்டிமீட்டர் ஃபைப்ராய்ட் கன்சீவிங் நேச்சுரலி டூ சென்டிமீட்டர் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஃபைப்ராய்ட் பின்ன அப்படின்னா ப்ரெக்னன்சியில் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும் இஃப் அட் ஆல் ஆர் ப்ரெக்னன்சி இஸ் காம்ப்ளிகேட்டட் வித் ஃபைப்ராய்ட்ஸ்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாட் மச் தட் வி கேன் டூ ஆனஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங் நாங்கள் டாக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லைனா ஃபீட்டல் மெடிசன் கன்சல்டண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை என் பேஷண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் வி கான்ட் கோ அண்ட் ரெடியூஸ் ஆர் ஸ்ட்ரிங் த சைஸ் ஆஃப் ஃபைப்ராய்ட் யூஸ்வலி டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி த ஃபைப்ராய்ட்ஸ் டோன்ட் க்ரோ மச் பிகாஸ் ஆஃப் த ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் ஆனால் தேர்ஸ் ஒன் பர்டிகுலர் கண்டிஷன் வேர் அ ஃபைப்ராய்ட் கேன் அண்டுகோ டீஜென்ரேஷன் சொல்லுவோம் டீஜென்ரேஷன் அப்படின்னா அதுவும் பர்டிகுலராக ப்ரெக்னன்சியில் இட்ஸ் காட் ரெட் டீஜென்ரேஷன் அந்த சேஞ்சஸ் ஃபைப்ராய்ட் குள்ளே நடக்கும் போது அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்பவே பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த பெயின் இருக்கும் போது என்ன பண்ண முடியும் பிகாஸ் ப்ரெக்னன்சியில் நம்ம அன்னசரி மெடிக்கேஷன்ஸ் கொடுக்க முடியாது ப்ரெக்னன்சியில் சேஃபான அனாலஜிசிக் மெடிசன்ஸ் மட்டும் தான் பெயின் ரிலீஃப்கான மெடிசன்ஸ் மட்டும் தான் ப்ரெக்னன்சியில் கொடுக்க முடியும் அண்ட் இட் இஸ் ட்ரீட்டட் சிம்டமேட்டிக் ஸோ சிம்டமேட்டிக்காக அந்த டைமில் உங்களுக்கு பெயின் இருந்ததுன்னா எதர் ஐவி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் மூலியமாகவோ இல்லைனா ஓரல் டேப்லெட்ஸ் மூலியமாகவோ பெயினை சப்சைட் பண்ண முடியும் டெஃபினட்டாக நோ ஒன் வுட் வாண்ட் டு டச் த ஃபைப்ராய்ட் ஆர் டூ அ சர்ஜரி அட் த டைம் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி எந்த மந்த்லேயும் சரி இதை தாண்டி நம்ம ப்ரெக்னன்சியில் என்ன இருக்கணும் சேஃபாக இருக்கிறது இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்னஸாக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாமல் ஸோ தட் வி டோன்ட் கெட் இன் டு ப்ரீ டர்ம் லேபர் ஏன்னா யூட்ரஸ் ரொம்ப எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது நம்மளுக்கு முன்னாடியே குறை மாதம் டெலிவரி வராமல் இருக்கணும் அண்ட் எல்லாருக்குமே ஃபைப்ராய்டுனா சிசேரியன் அப்படி இல்லை இதே தான் நெக்ஸ்ட்டு டைம் இப்போ மோட் ஆஃப் டெலிவரி கூட வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அந்த யூட்ரஸ் கண்ட்ராக்ட் ஆகி நார்மல் லேபர்லேயே நீங்கள் இருந்தாலும் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் லொக்கேஷனை பொறுத்து இல்லை சைஸை பொறுத்து யூட்ரஸால் சரியாக கண்ட்ராக்ட் பண்ணி பேபியை புஷ் அவுட் பண்ண முடியல வஜனல் டெலிவரி போது அப்படின்னா தான் உங்கள் டாக்டர் வில் டேக் அ கால் ஆன் சிசேரி அண்ட் ஆல்சோ லொக்கேஷன் கன்ஃபியூசிவாக இல்லை கரெக்டாக கர்ப்பப்பை கிட்ட வாயில் இருக்குது ஃபைப்ராய்ட் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி உங்கள் டாக்டர் நம்ம வந்து நார்மல் டெலிவரிக்கு வஜனல் டெலிவரிக்கு அலோவ் பண்ண போகுது இல்லை ஸோ இதெல்லாம் தான் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் விச் குட் ஹேப்பன் டியூரிங் த டைம் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி அண்ட் ஆல்சோ போஸ்ட் delivery bleeding varama irukanum and cesarean oda seitha fibroids remove pannuvanga appadina it's a s or no solalam ena vandu ella fibroid me romba vandu vascular ah irukum so doctors will be very very careful uh, doing a myomectomy at the time of cesarean because blood flow romba ekkachakama irukum many of us uh, tend to just deliver the baby close it and leave it aside delivery ku apram or 3 to 6 months post delivery feeding la agumbodhu uterus um contract agumbodhu and the fibroid size many a times koraya vaayppugal undu so that's one and uh, apart from that ஃபைப்ராய்ட் நாள் அந்த பீரியட்ஸ் தொந்தரவை தாண்டி வேறு என்ன இருக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் எஃபெக்ட்ஸ் ப்ரெஷர் எஃபெக்ட்ஸ்னா என்ன நம்ம யூட்ரஸ்க்கு முன்னாடி பிளாடரும் பின்னாடி
இது வந்து மெனி திங்ஸ் நான் கன்வே பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இதுலேயும் தாண்டி உங்களுக்கு ஃபைப்ராய்ட்ஸ்க்கான ஸ்பெசிஃபிக் உங்களுக்கு எதான கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா டெஃபினெட்லி டூ குட் இட் அக்ராஸ் இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் நான் அதை பதிவை பார்த்துட்டு டெஃபினட்டாக ஐ வில் கெட் பேக் டு யூ வித் யோர் ஆன்சர்ஸ் ஸ்டே டியூன் ஃபார் மோர் இன்ஃபர்மேட்டிவ